Legal demais! Começando mais uma edição do programa Blitz News Notícias Relâmpago aqui pela TV Focus, canal 20 ao vivo. Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio de 2016 e começando o programa já tendo a honra e o prazer de receber aqui o nosso convidado, o nosso amigo Renato Bravo, que hoje vai estar participando com a gente, falando um pouquinho dele e falando também um pouquinho das questões de Nova Friburgo. Vamos começar primeiro cumprimentando o nosso amigo Renato Bravo, onde a gente falar dos nossos apoiadores. Renato, obrigado por participar com a gente, ó, tudo de bom, tá certo? É um prazer imenso receber você aqui na, no programa Britinho, na tela da TV Fox, a casa é sua, viu? Prazer é todo meu, Maicon, tá aqui no Blitz News, na TV Focus, uma alegria imensa estar cumprimentando você e falando com todos aqueles que estão nos assistindo. Um abraço. É, Renato Bravo, que ele é friburguense, tricolor, descobriu isso aqui, ó, já fiquei contente, né? Nosso Fluminense, né? É verdade. E conselheirense também, né? De com Unido certeza, de conselheiro, Paulino, conselheiro né? Paulino, terra boa, Opa, terra boa. Com certeza. Bom, pessoal, então em nome de Águas de Nova Friburgo, Unifer Soluções Industriais. Olha, na Unifer você encontra ferramentas, tudo que você procura para o seu dia a dia, para o seu trabalho ali no Prado, em frente ao Bartauru, também restaurante, quatro estações em Conselheiro Paulino, você come à vontade por apenas oito. 8,99 de segunda a sexta, sábado tem aquela música ao vivo e, claro, Carvalhos Auto Center, nosso novo patrocinador ali no Prado. Você troca ali pneu, faz alinhamento, balanceamento do seu carro por apenas 50 reais. Vamos começando então o nosso programa. Vamos já começando então, lembrando que você pode participar com a gente. Nosso telefone que está liberado: 3512 1253, telefone da Fox. Você pode participar conosco aí, é, falar aqui com o nosso amigo Renato Bravo e também, é claro, é, pelo meu WhatsApp. WhatsApp que é o 997 também aqui para o nosso grupo Blitz News Notícias e Lâmpago. Eu já quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal que está ligado com a gente. Tem a nossa amiga Dona Cleia, Cleia, Cleia Balanec, beijão no seu coração, ligada com a gente ali no bairro de Conselheiro. O Paulinho já mandou mensagem aqui dizendo que está ligada. Obrigado demais pelo carinho. Todo mundo ligado com a gente. Bom, vamos já começando o programa então, falando um pouquinho com o nosso amigo Renato Bravo sobre a... Renato Bravo. Renato Bravo, fala para os nossos telespectadores quem é Renato Bravo. Também o pessoal está te assistindo agora, não conhece, né? apesar de que você é um camarada muito conhecido na cidade, trabalhou muito tempo ali no Sesc, na né? frente do Sesc, as pessoas conhecem muito você do Sesc, fala um pouquinho da sua história para gente. Bom, eu sou nascido em Friburgo, sou friburguense e a nossa família, né? tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, é, são de consel... nós somos de conselheiro paulino, né? o, no, no... meu pai era o Lafayetinho Bravo, né? Lafaetinho, que foi, papai foi vice-prefeito com o doutor Amâncio, e o meu avô Lafayette Bravo, cuja praça de conselheiro leva o seu nome, vovô foi vereador em Friburgo, vovô era farmacêutico, prático, né? e também morador de conselheiro paulino, e por parte de minha mãe tem o meu avô Alberto Pinheiro e a minha avó Gertrudes. Minha mãe Rosa Marlene, já falei do meu pai Lafaetinho, e eu sou friburguense de coração, graças a Deus, né? Amo essa terra, amo essa gente. A Friburgo é uma cidade diferenciada, com certeza. É uma cidade é, que tem tudo para ser, sem dúvida nenhuma, a melhor cidade do Brasil pelo seu clima, por sua gente, por, pelas oportunidades que o Friburgo oferece. Ela só está mal amada. Ela precisa ter uma gestão que ame mais Friburgo, né? E, na verdade, eu tive a oportunidade de falar até com alguns amigos outro dia, Maicon, é, da alegria de estar tá compartilhando com você, também com Celerense, da família Queiroz, que a gente tem uma, uma relação de amizade já de muitos anos, e isso é o que vale na vida, né? São os amigos, é a amizade, é o companheirismo, e isso é que é importante. Muito bem, Maicon, eu sou formado em engenharia, sou engenheiro civil, né? Me formei na Universidade Veiga de Almeida. Como você falou muito bem, durante 10 anos eu fiquei ali no SESC, gerenciando a unidade do SESC, nós também trabalhávamos em toda a região, em Bom Jardim, em Cachoeira de Macacu, em Cordeiro, Cantagalo, e fizemos aqui durante 10 anos uma programação muito intensa no SESC, com festival de inverno, que tinha várias, várias atrações, todas elas de graça, 
Eu acho que esse é um grande potencial para Nova Friburgo, né? Turismo na, na nossa cidade, né? Turismo. Você sabe que outro dia eu estava fazendo uma conta interessante, né? As pessoas falam assim, poxa, nessa crise, o que, que a gente podia fazer para melhorar a cidade, né? Para trazer pessoas para cá? Porque com o dólar alto, as pessoas deixaram de viajar para o exterior sim, e estão viajando muito no Brasil. Então você pega, Maico, faz um cálculo aqui comigo. Nós temos aqui perto, a 120 quilômetros, a cidade do Rio de Janeiro que tem 5 milhões de habitantes. Sim. Aí nós vamos ali ao lado, com o mesmo 120 quilômetros, a Baixada Fluminense, com mais 5 milhões de habitantes. Caramba. Niterói e São Gonçalo, vamos colocar mais 1 milhão de habitantes. Nós estamos falando de 11 milhões de pessoas. Nosso entorno, pertinho daqui. Aqui pertinho. Uhum. Quer dizer, se Friburgo cria uma programação intensa com os produtos que Friburgo tem, que são vários os produtos, bem organizado, bem produzido, gerando oportunidade para a área de cultura, para a área de serviços, para hotelaria, pousada, restaurantes que são geradores de emprego. Então vamos imaginar que se faça um trabalho profissional, Maico, e que se traga 500 pessoas desses 11 milhões de pessoas, que a gente traga 500 pessoas por dia para Nova Friburgo. Se cada um gastar 100 dólares, vamos botar 400 reais, nós estamos falando 500 pessoas por dia, vezes 30 dias, são 15 milhões de pessoas, oh, desculpe, são 1.500 pessoas. 1.500 pessoas a 400 reais, você tem 6 milhões de reais por mês. Vezes 12 meses, você tem 72 milhões de reais colocado na economia de Friburgo. Porque a cadeia do turismo, ela implica no cara que vem de carro, gasta no posto de combustível. Sim. Ela vai para o restaurante, ela vai para o hotel, ela vai para uma loja comprar, ela vai num passeio. Então é só criar produto. E Friburgo pode atender 500 pessoas por dia? Molim, molim. Porque nós temos aí mais de 2 mil quartos de hotéis e pousadas. Sim, muita pousada, muito hotel. Então realmente. eu acho que Friburgo tem esse potencial. Nós temos que buscar a solução dos nossos problemas. Meu avô falava isso muito <risos> comigo. Está ao nosso lado. Né? Então eu acredito muito no potencial e, de turismo. E, e hoje, já que nós estamos falando de turismo, rapidinho, é, Lumiar hoje é, seria um, um distrito de Friburgo, um lugar que explora muito, muito bem o turismo hoje. Exato. E, e, e você está falando uma coisa muito certa, que eu conheço diversas pessoas do Rio, de conversa, de Facebook e tal, que elas conhecem Lumiar, mas não conhecem, nova, não conhecem, só vai até Lumiar, não conhecem. Exatamente, conhece cidade, exatamente. Né? O Maico, isso tudo, Maico, é com produto. Hum. Que é, Friburgo tem fruta, morango, chocolate, lingerie, clima, água, temperatura agradável, passeios, pode ser feito é, vários como, parques. Como você disse, pessoal, por exemplo, da, da Baixada Fluminense, né? Rio de Janeiro, o pessoal vem para cá no inverno agora, pode sair um carro do calor, no verão também, também o pessoal vem para poder pegar um verão mais ameno, também. né? Também. Ô, Maico, você quer ver a cidade, rapaz? Friburgo é um, tem um potencial fabuloso. Você quer ver uma coisa também que atrai muito turista? É a questão de uma programação de esportes. Uhum. Você pode fazer maratona, você pode fazer torneio de vôlei, de basquete, de handball, você pode fazer uma você pode construir inclusive espaços apropriados, aproveitar os espaços dos clubes com parcerias, aproveitar os espaços das indústrias. Nós temos aqui universidade, quer dizer, você pode fazer também um turismo universitário. É uma coisa impressionante o que Friburgo tem de potencial. E hoje você acha, Renato, que o potencial turístico em Friburgo é aproveitado? Não. É o que eu, é o que eu te falei. Eu acho que nós, nós temos que trabalhar, nós estamos falando de 500 pessoas dia. Se nós dobrarmos isso, Maico, para... Se nós dobrarmos isso para mil pessoas dia, nós estamos falando de 150 milhões de reais na economia de Friburgo por ano. Isso talvez seja a ma o maior faturamento que uma empresa possa ter dentro de Nova Friburgo. Aproveitamento. Tem um microfone aqui. Esquenta, não. Esse programa aqui é ao vivo. É. Não, aqui, acho que o microfone você, aqui é ao vivo. Você, você, você ficou tão agitado com os números, né, Maicon? Ah, você falou de turismo, falou em melhorar a nossa cidade, né? É verdade. Com certeza. Então, e aproveitamento de potencial. Né? Uhum. Você pega aqui na TV Fox, você tem o seu programa aqui, né? você está fazendo um sucesso, por quê? Porque você se dedica, você faz com carinho e outra coisa, tá aprendendo. faz com amor, faz é com verdade. amor, entendeu? Quando você, e a, 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 o potencial da cidade pode ser muito bem aproveitado para geração de trabalho e renda, para trazer recursos para cá, aqui pertinho, no Rio, na Baixada... Niterói, são, nós estamos falando de 11 milhões de pessoas que estão aqui pertinho. Ah, nós vamos conseguir trazer todo mundo. Não, 
nós queremos 15 mil pessoas por mês. E Já está um bom número, né? Um bom número. Se a gente, e, e se fizer uma coisa focada, planejada, com metas, você uhum. alcança mil, é, é você ter produto, cara. Você Sim. tem que ter produto. Se você tem o produto, e Friburgo tem o produto... Tem potencial. Potencial Agora. fabuloso. Agora, é importante que o governo municipal entenda isso e faça isso. Um incentivo, não, né? O que não está acontecendo, né? infelizmente, o que não está acontecendo. Bom, pessoal, já que nós estamos falando de esporte, o Renato Bravo falou muito bem, vamos a uma, um vídeo rapidinho, então, que vai ter uma corrida muito bacana até. Quero parabenizar aqui os amigos da Águas de Nova Friburgo, mandar um abraço para o Alexandre Bianchini, aquele pessoal bacana lá da Águas de Nova Friburgo. A sexta corrida do meio ambiente está aí. Uma, um, bom, um bom incentivo ao turismo também, né? Com certeza. Uma boa Com iniciativa. Certeza. Mas não tenha dúvida, essa, essa corrida, ela tem tudo para se transformar num evento permanente e hoje, eu vejo você pela internet, pela rede social, você tem a capacidade de multiplicar isso para todo o Brasil. Então, por que não pegar esse público de 11 milhões de pessoas que está? Quantos que não praticam esporte? Quantos que não praticam corrida? E, logicamente, ele é um turista em potencial. Vamos, então, a esse vídeo, Jackson. Pode soltar, então, Corrida do Meio Ambiente da empresa Águas de Nova Friburgo. Estive falando hoje com a, com a nossa amiga Pris Cordeiro sobre esse evento. Conseguiu, Jackson? O vídeo aqui é ao vivo. É a primeira vez atrás do Cadim. Conseguiu achar, Jackson? Vamos lá, então. Pode soltar. Bom, gente, Maicon Queiroz, Blitz News, ao vivo Isso para o Facebook. Vivo, Você vai ver esse vídeo também na TV Fox, muito, canal 20, nas redes sociais. Vamos ter a grande honra de falar agora com a Prisci Cordeiro. Ela vai falar um pouquinho da Corrida do Meio Ambiente da Água de Nova Friburgo. Aliás, a sexta edição, né? E vamos falar agora um pouquinho sobre esse assunto aqui com ela, direto do Cônigo. Até bom que eu tô precisando correr também, tô meio gordinho. E ela vai me dar aqui uma aula aqui de corrida. Vamos lá! Então, a corrida vai acontecer no dia 5 de junho que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. A gente faz essa corrida para divulgar a prática esportiva e para conscientizar as pessoas em relação à preservação do meio ambiente. É, a corrida vai ter a corrida infantil também, que é a largada às 9h15, é gratuito. Então vão ter duas categorias, a até 10 anos, que vai correr 400 metros, e de 11 a 15 anos, que corre 1 quilômetro. Todos ganham medalhas, todos vão ganhar, os primeiros colocados vão ganhar camisa. Vai ser um evento muito legal. E a corrida, a parte dos adultos, é a partir dos 16 anos, que você vai largar às 10 horas da manhã e você tem que fazer a inscrição. A inscrição até o dia 30 de, de maio custa 40 reais. Depois, no dia 31, passa a ser 50 reais. E você pode se inscrever nas lojas da Prodesporte, na Casual Chique ou pelo site www.ativo.com. É, contamos com a presença de todos vocês. Esse ano as categorias foram divididas de 5 em 5 anos para ficar mais fácil para todo mundo ganhar, é, conseguir ganhar, conseguir participar. Os primeiros colocados, do primeiro ao quinto colocado, é, o primeiro lugar vai ganhar 500 reais. Opa, o... dinheiro? É. 500 reais? Isso. Até eu vou correr assim, Isso. né? <risos> o segundo lugar vai ganhar 400, o terceiro 300, o quarto 200 e o quinto 100. É, tá é, e todo mundo vai ganhar medalha, que, que completar o percurso. É, vocês vão ganhar um lindo kit com uma sacochila, uma camisa linda, tá muito linda, em homenagem às Olimpíadas, e uma squeeze para você se hidratar, que a gente tem que beber água, né? Bastante água. E é isso, eu conto com a presença de todos. Ah, esse ano também, além de uma das melhores corridas de Nova Friburgo, que é a da Água de Nova Friburgo, né? Que a gente já tá numa tradição, na sexta edição. É, a gente quer tornar essa corrida a mais divertida. Então, a cada quilômetro, você vai ter uma, uma surpresa. Eu vou falar uma delas, tá? Que vai ser uma banda tocando para alegrar vocês. Aí, nos próximos quilômetros, tem várias surpresas. Então, não perca. E que bacana. Então, repetindo rapidinho pro pessoal que ligou agora aqui no Facebook, tá vendo a gente ao vivo, um abração de qualquer lugar que vocês estejam nos assistindo. É, data da corrida? 5 de junho. São, na sexta edição, Corrida do Meio Ambiente, você está coordenando todas, né? Sim. É, que é, legal, legal, bacana. 5 de junho, vai sair de onde a corrida? Vai sair daqui do Pavilhão das Artes. No Cônigo, né? O pessoal Cônigo. tá vendo aqui, vamos mostrar aqui, ó, Pavilhão das Artes aqui no Cônigo. Inscrições, onde a pessoa pode fazer, valores e idade. Isso, inscrição no site da ativo.com, na Prodesporte e na Casual Chique. A partir dos 16 anos já se faz a inscrição. E as criançadas é tudo de graça. Poxa, que bacana, legal é. demais. Então tá bom, Príncipe, obrigado por falar com a gente. Eu que bom. agradeço, conto com vocês. Tamo junto, deixa eu voltar pra mim.
aqui, ó. Vou ficar do lado da Prisca aqui, ó. Legal, pessoal. Bacana demais, tá? Então, sexta corrida do Meio Ambiente, da empresa Águas de Nova Friburgo. Acho que até eu vou participar. Show. Evento muito bacana. Tchau, tchau, gente. Obrigado tchau. aí pela audiência. Voltamos a qualquer momento ao vivo. Tá aí, gente. Esse vídeo aí nós fizemos ao vivo pelo Facebook. Hoje é estamos passando por aqui. Agora, nosso amigo Renato, tem um camarada aqui querendo falar contigo aqui ao vivo aqui. Vou botar aqui pelo Viva a Voz. Alô! Alô, meu amigo Maico que é nós. Quem tá falando? É o Russo do Gato. Tá bem acompanhado hoje aí, Maico. Aí, tá. Pode falar com o Russo do Gato. Conhece o Russo do Gato, já tá falando? Ô, Russo, como é que você tá, irmãozinho? Tudo bem? Tudo bom, eu não sou bem, graças a Deus. Poxa, que prazer em falar com você. Como é que tá aí o Rui Sanglar? Tá na mesma, né? A gente correndo atrás, mas infelizmente o atendimento é muito pouco. Mas graças a Deus, da maneira do possível, a gente vem fazendo, desenvolvendo um bom trabalho aí na frente da Associação de Moradores, graças a Deus. Agora no dia 8, nós tivemos aqui um evento maravilhoso do Dia das Mães. Pelo segundo ano consecutivo, graças a Deus. Eu fiquei sabendo, amigo. Parabéns, hein? Conseguimos partir mais um morrinho para elas. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, graças a Deus, com recursos dos próprios moradores, através dos conhecimentos da gente. Vamos à luta. Isso mesmo. Eu queria parabenizar você pela sua ação comunitária, pela forma como você conduz as coisas, de forma sempre bonita, bacana e com amor. Parabéns, amigo. Valeu. Tá bom, doutor. Muito obrigado e parabéns pelo programa aí, Maico. Tá bem acompanhado, hein? Opa, com certeza. Você tá bem sério, rapaz. Vamos rir, você tá, tá, do, tá doente hoje? Ah, rapaz, eu pareci um andor no meu braço, Maico. Inclusive, eu tive no, no, no ao Sertão e hoje e tô com a inflamação dentro do cotovelo. Eita, que, que bravo. Vai melhorar se Deus quiser, com certeza. Tô, tá ok? Cinco, tô cinco dias já sentindo muita dor. Ixi. E parabéns pelo programa aí. Dá um abraço pro... Renato Bravo aí, pedi perdão, doutor, que eu não pude caminhar na, no feriado aí na, na cidade aí com, com o senhor, porque vários compromissos, entendeu? Aí não teve como eu participar, mas de contar um abraço e parabéns pelo programa aí. Valeu, Russo, grande abraço. Tá aí, gente, aqui ao vivo, tá meio dodói lá o Russo, mas não tô sem falar melhor a dele. Renato Bravo, vamos fazer o seguinte, Nova Friburgo, 200 anos, tá? Uhum. Na sua opinião, o que você acha que precisa para a Nova Friburgo caminhar para os 200 anos? Olha, é uma grande oportunidade. Todas, todas as datas de aniversário são importantes, como foi agora, sem dúvida nenhuma, os 198. Mas 200 anos é uma data especial. Né? Foi lançada essa ideia de uma programação especial. O que tem que se buscar é metas e resultados. Tem que focar, hum. tem que ter uma programação específica. Por exemplo, vamos plantar 200 mil mudas de árvores até o ano de 2018, na comemoração dos 200 anos. Vamos fazer tantas escolas até 2018. Vamos investir na qualificação do pessoal até 2018, para completar os 200 anos e fazer com que, de fato, Friburgo, fazer de fato com que Friburgo mereça isso. Agora, o que não pode é deixar a coisa solta, é deixar a coisa sem programação, Uhum. Ficar chutando para lá, chutando para cá. E isso cabe ao governo municipal. O governo municipal é que tem que assumir essa responsabilidade de fazer uma programação concreta. Friburgo tem uma história maravilhosa que merece ser contada, que precisa ser contada para não ser esquecida. Né? Além, das colônias, além da colônia suíça, que foi a pioneira, nós temos outras colônias sensacionais de pessoas que vieram para cá, empreendedores, que investiram na cidade, que aqui criaram seus filhos, seus netos, que tem toda a sua família aqui. A cidade tem uma história belíssima, 200 anos não pode ficar em vão. Agora tem que ter foco, tem que ter resultado, tem que ter meta. E isso é importante para que se faça um evento com qualidade e logicamente que se pense já no pós-200 anos. O que, que nós queremos de Friburgo quando completar 200 anos, que é na verdade uma senhora nova. Né? Em termos de cidade, é uma senhora nova. Agora, é preciso que o governo municipal assuma essa responsabilidade para que, que faça as coisas acontecerem. Ideias não faltam, projetos não faltam. O que falta é boa vontade e desejo de realizar. Vou pedir o Jackson para soltar um pedacinho, Jackson. Nós temos aí uma matéria que nós fizemos no desfile da cidade aqui de Friburgo, mostrando o desfile, o desfile do pessoal do bombeiro e tal. Vamos botar um pedacinho dessa matéria, que o nosso amigo Renato Bravo vai comentar sobre essa matéria. Vamos lá, pode soltar, Jackson. Desfile de Friburgo. É, vamos lá, pode soltar. Cidadãos 
que enfrentam as suas dificuldades com esperança e que continuam apostando no sucesso do município e assim no sucesso de cada friburguense. Parabéns pelo seu aniversário Nova Friburgo. Em Nova Friburgo foi inaugurada em 3 de outubro de 1942 Pelo tiro de guerra de Nova Friburgo passaram diversas personalidades de nossa cidade E todos sempre reconheceram a relevância do serviço militar prestado no centenário tiro de guerra Aí está o TG 01010, 106 anos formando reservistas e cidadãos para o Brasil de 4 Batalhão de Caçadores, recebeu a denominação de Batalhão Tiradentes em 1966 e a nova numeração 11º Batalhão após a fusão entre os estados da Guanabara e Rio de Janeiro em 1975. O 11º BPM atualmente... É, pode tirar o áudio, vocês estão... Vamos deixando no fundo aqui, falando aqui com... Renato Bravo, aproveitando o tempo do programa Renato, nós estamos vendo ali então, na, na, na imagem no fundo, o desfile ali passou o prefeito Rogério Cabral também nós temos ali, vemos ali a polícia militar o exército, é na sua opinião você está falando de turismo, o desfile cívico mesmo da cidade de Nova como 200 anos, pode se tornar um grande evento para trazer muitos turistas para a cidade? Não tenho dúvida não tenho dúvida, assim como também nós temos que trabalhar os municípios, por exemplo as cidades do Rio de Janeiro quando é feriado lá, oferecer para que as pessoas venham para cá, né? Uhum. Porque a festa do aniversário da cidade é o, é o momento mais importante para a cidade. Ela merece e deve ser comemorada o mês inteiro, uhum. porque há uma programação que tem que ser é, muito bem qualificada, com produtos locais. Nós temos um pessoal maravilhoso na área de cultura, de música, de dança, de teatro, uma programação intensa. A cidade... Quando se encontra no 16 de maio, eu estava lá no desfile, é emocionante. O que você achou que ficou faltando naquele desfile, você que estava lá? Olha, eu acho que está faltando incrementar mais o desfile. O que você achou do número de pessoas que estavam ali prestigiando o desfile? Eu acho que faltou, faltou gente. Eu acho que podia ter mais gente. Mas por quê? Porque, volto a insistir nessa tese, o governo municipal tem que mostrar a capacidade de mobilizar, tem que dar atrativos... Você tem que ter atrativos para que você possa comemorar bem a festa. Respondendo diretamente à questão dos 200 anos, uhum. eu, 200 anos não é qualquer cidade que comemora. É verdade, ainda, mais com a, bonito, ainda mais, né? Michael, com a história que Nova Friburgo tem. Então ela tem que ser uma festa, que tem que ser, tem que ser uma festa o ano inteiro. Uhum. Ela tem que aproveitar o potencial dos 200 anos para comemorar o ano inteiro. Dentro daquilo que a gente falou, com planejamento, com programação, com metas. Uhum. Não há dúvida nenhuma que será um momento especial de Friburgo. Agora tem que se preparar para isso. Com certeza. E a questão daquela festa antiga que tinha, você lembra? A festa da CV? Lembro. Da As pessoas falam muito, né? Lembro. Que, que, talvez hoje, com a questão da lei seca, você teria um problema. Você coloca o nome de festa da cerveja, né? É. Mas talvez, assim, tipo em Cordeiro, hoje, nós temos, por exemplo, a, a exposição da cidade, que é algo atrativo, Isso. que pega Cordeiro e lota a cidade, que é lotado. Nós temos, por exemplo, ali em Rio das Ostras, o Festival de Jazz, Isso. que é muito bom. Mas o, o clima do, de Friburgo condiz muito mais com o Festival de Jazz, não desmerecendo o Rio das do que Rio das Ostras. Mas né? com certeza. Então, eu acho que está faltando, de repente, um evento desse porte, é, como você ficou no SESC durante muito tempo, traz muitos, trouxe muitos shows legais para a cidade, de graça, inclusive, mas eu acho que está faltando uma festa desse porte também na cidade para poder até trazer a autoestima do Friburguense. Com certeza. É o calendário. Isso. Você lembrou muito bem a festa da Cerveja. Na verdade, a festa, ela tem que ser festa de Nova Friburgo. Isso. Pode chamar de festival, pode chamar de festa, pode chamar de evento, mas ela ela tem que ter a marca Nova Friburgo e aproveitar toda a potencialidade de Friburgo. Por exemplo, eu me lembro, Maio, que tinha, várias pessoas falam comigo do festival do vinho que tinha aqui, sim, sim. do festival da cerveja que tinha, você, você lembrou muito bem, inclusive eu me lembro que na Praça do Suspiro também teve a My Fest, Isso, né? nossa, você tem a Oktoberfest em, em Blumenau, que é uma festa tradicional. A Petrópolis também tem uma festa parecida. Tem, a Bauerfest, 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 Bauerfest e que leva muito 
turista. E o turista significa o quê? Significa dinheiro na cidade. Significa que as pessoas que estão na cidade trabalhando vão ter a sua remuneração elevada. Então esse é um potencial que a cidade não pode desperdiçar. Com uma história bonita, com produto, com planejamento, com projeto, com organização, aqui, o que não vai faltar é parceiros, e aí eu insisto muito, às vezes fala, ah, mas a prefeitura não tem dinheiro, mas você tem parceiro, essa festa da cerveja que você falou, se você me permite, era a Kaiser. Sim, sim. Lá, lá Depois em... chegou a ser Skin Cariol, no Skin final, Cariol. Né? Lá na, na, na Oktoberfest, lá em, em, em Blumenau, é Ambev, é Brahma e Antártica. Eles escolhem o melhor momento para colocar. Às vezes até botam dois galpões para competir mesmo, para ver ah, o que é melhor. Então, quer dizer, é um potencial fabuloso. E o que você falou muito bem do jazz, né? Cabe um, é um outro produto. Um festival do jazz, com fondi, com chocolate, com truta. Você vai trazer o público do Rio, porque ele vai querer... Eu vejo, eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, eles falam, Renato, eu estou doido para sentir um friozinho de Friburgo. Eu falei, então vai que você vai sentir. A temperatura nossa é muito agradável. É o que nós temos de forte para atrair. Você vê pessoas, às vezes, lá em São Joaquim, que neva. Tem pessoas que saem lá da Bahia, de Pernambuco, vai lá para ver. Né? Então, Friburgo tem que aproveitar esse potencial, Maicon, que é muito forte, é muito grande. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos falar do nosso apoiador e na sequência vamos para temas mais polêmicos aqui. Vamos falar um pouquinho de saúde, o Hospital Perfeito. Municipal Rossetã, na visão do, do Renato Bravo, o que, que ele acha que tem que fazer para melhorar o Hospital Municipal Rossetã? Ou se você acha que o atendimento está bom, como é que está a situação do hospital? Vamos falar um pouquinho também sobre a rodoviária urbana e sobre algumas questões do Estado, obras do Estado que estão paradas porque por, o Estado está aí, é, passou por uma crise, a verdade é essa, né? Uhum. E qual é a saída para que o município consiga retomar essas obras e continuar. Vamos fazer o seguinte, vou falar agora sobre a Carvalho Auto Center, ali no Prado, ali na Ponte do Prado, com uma promoção super especial, alinhamento e balanceamento, gente, apenas 50 reais. Vamos lá, Jackson, vamos soltar a Carvalho, nosso amigo Carvalho vai falar dessa promoção com vocês. Pode soltar, Jackson, vamos lá. Pessoal, promoção especial na Carvalho Auto Center para você. Agora o Carvalho ficou louco. Promoção especial de alinhamento e balanceamento. Fala para gente, Carvalho. É, nós estamos com uma promoção especial aqui para a nossa cidade de alinhamento, balanceamento, verificação geral dos freios, verificação geral de todo o sistema de suspensão, tudo por 50 reais. Pera, pera, e se precisar... Se não, 50 reais? 50 reais. Nossa! E, e se precisar fazer rodízio, está incluso também. Ou seja, alinhamento, balanceamento, verificação de freio, verificação de suspensão e rodízio dos pneus. Tudo por 50 reais. 50 reais? 50 reais. Ah, até eu vou trazer meu carro aqui. Poxa, é. vamos aproveitar. Carvalho Auto Center aqui na Ponte do Prado, na Avenida Brasil. Muito fácil. Telefone? 2580 4586. 2580 4586. Vem pra cá aproveitar essa super promoção. Tá aí, legal demais. Carvalho Promoção Especial. Vamos falar agora então de saúde. Já que só vou pedir pra você colocar um vídeo rapidinho aí que tá aí. Fila do Raul Sertã. Renato Bravo, fala um pouquinho pra gente, então. o pessoal tá reclamando muito, do, é, inclusive eu tive o prazer aqui de trazer até o, o, o doutor Paulo Coelho, que é o diretor do hospital, falou um pouquinho da dificuldade, questão de obras também que estão no hospital, ele é uma pessoa que é muito aberta e ele não tem medo de falar a verdade, de, de, de falar da questão do hospital, pode soltar, solta, solta a imagem, Jackson, a fila do hospital municipal, você tem esses dias, a condição do tal. Esse vídeo nós recebemos pelas redes sociais. A fila chegava no asfalto, olha isso. Desumano. Realmente a fila enorme ali, para evitar o municipal do Sertã. O pessoal tá vendo aí? Bom, é... pode voltar para cá, Jacques? Renato Bravo, fala um pouquinho pra gente então sobre essa questão do Hospital Municipal do Sertã. O que, que você acha que é o maior problema hoje do Hospital Municipal Rossetan? Já que o hospital ele é praticamente um hospital regional, uhum. que recebe pessoas de todo o estado. Qual a sua visão do hospital? A visão do hospital hoje é muito ruim. Uhum. Né? Você viu ali nas imagens que você mostrou que uma fila para atendimento no hospital desse tamanho, desse porte, 
é, uma, é inadmissível, é inaceitável. Então é preciso que o governo tome medidas imediatas para amenizar isso. Ou seja, atendimento melhor no posto de saúde, ampliar o posto de saúde. Ah, não tem recurso. Tem sim. A re... O dinheiro da saúde é um dinheiro muito forte e sagrado. Porque as pessoas se preocupam muito com a saúde com razão. Como você, como eu, como todas aquelas pessoas que nós conhecemos, que tem a preocupação de passar mal e como é que vai ser o atendimento. Então a primeira providência que tem que ser feita para melhorar o Raul Sertã é melhorar os postos de atendimento nos bairros e nos distritos colocando médicos, colocando todo o corpo, vamos dizer, de profissionais da área de saúde para atendimento. Isso eu acho que ameniza muito. Outra coisa é o seguinte, é tratar a saúde como prioridade. Hum. Né? O prefeito da cidade, seja de Friburgo ou de qualquer outro município, nesse país, tem que começar a tratar a saúde como ponto número um para a solução. Porque é onde as pessoas mais sofrem e a fila ali deixa a gente muito triste. Por quê? Porque a fila grande é sinal de mau atendimento. Agora, a responsabilidade é dos funcionários? Não. Como é que está essa questão da estrutura que estão dando para os funcionários, tanto os funcionários administrativos quanto o corpo técnico? A estrutura é boa? É importante que se destaque isso, porque um atendimento hospitalar ele tem que ser feito com carinho. Quando você chega no hospital, por que, que você vai no hospital? Ou porque você vai visitar alguém, um amigo, um parente que está lá doente, ou porque você está precisando de atendimento. Então esse atendimento primeiro ele é fundamental. Agora, volto a insistir, esse atendimento nos postos de saúde é importantíssimo para melhorar e minimizar. E, logicamente, ter uma gestão séria, com credibilidade, acompanhamento da questão dos remédios, a questão das cirurgias, né? a questão do gasto que o hospital tem. Às vezes o hospital desperdiça muito dinheiro com gastos que não são necessários, focando naquilo que é primordial. Tem que ter uma administração, uma gestão profissional. Agora, a questão da UPA. É, muitas pessoas não sabem, você também é subsecretário de desenvolvimento do, do Estado, né? Isso, então, isso. Então, é, você tem uma ligação muito forte com o governador. A UPA de Nova Friburgo, o que a prefeitura, as pessoas alegam é o seguinte, que a UPA veio para cá com o recurso do Estado, né? E simplesmente o Estado deixou a UPA aí, tipo assim, é, trouxe para cá, bacana, eu vou bancar o um negócio. Certo. Aí o Estado se retirou, né? Deixou a UPA para a prefeitura também custear a questão da, da UPA. E, segundo informações, então, a superlotação do Hospital Municipal Barroso Sertão, às vezes acontece por questão de deficiência do atendimento da UPA. Na sua visão, você acha que tinha que melhorar? O que, que precisa fazer para melhorar o atendimento, tanto é, em conselheiro, quanto em olaria, por exemplo, que são os lugares onde tem maior número de pessoas hoje em Friburgo, né? Uhum. E nós vemos também que no terceiro distrito, em alguns lugares, falta esse atendimento, também, iluminar pós-saúde, tipo assim, uma mini UPA nesse lugar. Perfeito! Você, você perguntou e deu a resposta. <risos> né? Na verdade, a UPA foi uma grande conquista para a saúde, né? Inclusive o governador em exercício, do Anélio, anunciou hoje que vai mudar a administração da UPA para diminuir exatamente o desperdício. Sim, sim. O desperdício aí de dinheiro. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, com o petróleo a 140 dólares o barril, havia recurso para investir no UPP, para investir em UPA e para investir em uma série de projetos sim, sim. que têm benefício para a população. Claro. Por outro lado, quando o petróleo cai a 35 dólares o barril, o dinheiro faltou. O que nós precisamos agora é buscar, logicamente, a eficiência administrativa. E aí, quando você fala de criação de mini-upas, e eu me referi a postos de saúde, né? Porque o é mini-upa mini é a sua geração. <risos> Posto de saúde é a minha geração. Isso. Né? Mas que é a mesma coisa, Sim. isso vai amenizar demais essa situação. A UPA é muito bem-vinda e a prefeitura não pode abrir mão. E pelo contrário, ela tem que buscar a eficiência nessa UPA. Fazer com que o dinheiro que seja aplicado ali, ele seja aplicado em prol do cidadão, em prol da comunidade. E logicamente que você tem que desenvolver uma série de campanhas educacionais. Às vezes a pessoa passa mal, às vezes a pessoa está doente ou tomou um remédio errado por falta de informação. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com várias pessoas. Então é preciso que haja uma campanha educativa na prevenção de doenças. Isso é muito importante, isso tudo tem que ser conjugado. UPA, Porte Saúde, Mini UPA, Raul Sertã e, e os hospitais privados também. Os hospitais particulares também têm que, tá, têm que ter uma integração para que a coisa possa funcionar e a saúde ser recuperada. Bom, é, falando então agora, falando sobre saúde, vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra questão. Existem vários bairros agora, falando de saúde, existem vários bairros de Nova Friburgo 
que estão, as pessoas já estão de estar abandonadas. Falta de capina, uma série de problemas. E dentre essas questões, foi um, vou mostrar uma questão de uma servidão em duas pedras, que a população ela teve que gritar, ela teve que clamar para que a prefeitura fizesse essa servidão. E ela ficou pronta. Vamos mostrar agora o vídeo, Jackson? Vai mostrar da servidão pronta em duas pedras. Vamos lá, pode soltar. Nós estivemos ali, mostramos e vamos ver a opinião do Renato Bravo sobre isso. Bom, pessoal, eu estou aqui juntamente com o Thiago Rodrigues, a dupla de volta fazendo vídeos, hein? O pessoal estava sentindo a sua falta, Thiago. A nossa vida é corrida, gente, mas na maneira, na medida do possível, estamos à disposição. Sempre ao lado do povo e mostrando a verdade, vamos mostrar agora para vocês que o povo tem que reclamar mesmo. O pessoal reclamou, gritou, nós mostramos o problema aqui, vários grupos nas redes sociais, nós queremos parabenizar, inclusive, todo mundo, né, Thiago? Pessoal das redes sociais, pessoal que trabalha com comunicação também, assim como nós também, da imprensa. O pessoal gritou, o povo em geral, e conseguiu. O que nós vamos mostrar agora, Thiago? Serviço aqui realizado em duas pedras, do lado do Detran, né, aos fundos do Detran, falando da maneira mais popular. Né? Graças a Deus, deu certo. A prefeitura veio aqui, resolveu o problema. Que muitas das vezes, é... o que fortalece assim, a união das pessoas é essa. Às vezes, o que, que acontece? A cidade de Friburgo, a gente sabe que tem várias coisas a serem feitas, mas também, às vezes, não chega no responsável. Sim, sim. E graças à união dos grupos aí, os responsáveis ficaram cientes, a prefeitura veio aqui e salvou o problema. Vamos mostrar agora para vocês, então, finalmente, a servidão de duas pedras resolvida. Bom, pessoal, vamos então mostrando para vocês, o Thiago está aqui do meu lado aqui, que a famosa servidão que liga o bairro de duas pedras até a chácara do paraíso, finalmente ficou pronta, né? A população veio aqui, né, Thiago? Você lembra aquele vídeo? O pessoal até improvisou uma passagem de madeira aqui, então... Eu, acho, eu acho legal que assim, é, a questão do trabalho dos grupos é muito bacana, o British News, que vai lá, mostra de uma maneira sábia e graças a Deus aí né, o poder público tem atendido os pedidos. Então é muito bom que às vezes, até assim por, por questão assim, de, 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 da prefeitura, do poder público, seja governo municipal, estadual, não está ciente realmente dos fatos, acabam ficando cientes através do trabalho do grupo do British News e vários outros grupos. Então, muito bom o serviço aqui, atendeu o clamor da população, o pessoal que mora aí né, no, no, na Chácara do Paraíso, o pessoal que mora em Duas Pedras, o pessoal que utiliza esse pequeno caminho aqui. Muito bom o serviço, parabéns. Vamos mostrar um detalhe aqui do serviço, ó. tá aqui, ó. o pessoal da prefeitura colocou ali ó, um muro de pedra, não sei se vocês podem perceber, ó. um trabalho até, até bem feito ali, muito bem feito, direitinho, colocaram aqui até, Thiago, algo bacana, que foi uma grade para a segurança das pessoas, antes não tinha essa grade aqui, né, e cimentado direitinho, e finalmente agora a população vai poder passar por aqui com tranquilidade e sem grandes problemas para o seu trabalho, não atrapalhando o seu dia a dia, os afazeres de todos que necessitam desse local. Pessoal, vamos falar com a nossa amiga Laura. Nós encontramos ela passando por aqui. Ah, ela aceitou sim. falar com a nossa equipe. Dona Laura, a senhora passa aqui sempre? Passa sempre. E fala pra gente então o que, que a senhora achou é, dessa passagem feita aqui. Ah, eu achei muito bom. Foi muito bom pra população porque a pessoa precisava daqui dessa passagem, né? Porque sem essa passagem fica difícil que a gente mora em cima na chácara. Então a gente precisava de necessidade disso. E a senhora acha que ficou um bom serviço bem feito? Ah, ficou muito bom. De... Eu achei que ficou bom. De 0 a 10, que nota a senhora dá aqui? Ah, dou 10. A 10? Dou 10. Tá muito sacana. bom. A gente passou muito por aqui no tempo da enchente. Bom, Renato Bravo, falando sobre essa questão de duas pedras, demos essa, essa, essa entrevista como exemplo, é, até te mostrei aqui em off, que a população foi lá, fez uma passagem de madeira improvisada e protestou, a prefeitura foi lá e fez. Você acha que falta, é, é, tipo assim, é, prevenção em Nova Friburgo? Por exemplo, nós temos vários lugares com problemas e às vezes tem que acontecer o um problema, o governo vai lá e resolve. O que, que você acha da, da sua opinião sobre isso? Isso é total falta de planejamento. Eu quero parabenizar a população que reunida, reunida, conseguiu fazer com que a prefeitura realizasse a obra. Fico feliz da prefeitura ter realizado. Mas a pergunta é, por que não fez antes? Por que não protegeu a população antes? Né? Precisou a população fazer uma espécie de... É, sei lá, uma, uma, uma situação até difícil, a gente viu nas imagens, né? e no entanto, a população conseguiu o seu objetivo. Mas falta ao governo planejamento. Né? Planejando, você atende as populações 
de todos os bairros. E isso precisa ter um setor, que pode ser uma secretaria, um departamento, de pequenos reparos. Porque aí você vai atender a população naquilo que ela precisa. Às vezes a prefeitura fica pensando num projeto que não atende a população. E a gente mostrou ali que a população unida consegue resultado. Bom, pessoal, vamos agora falar de algo que vão deixar o pessoal com fome. Na sequência, eu volto falando com o Renato Bravo sobre rodoviária urbana e trânsito. Vamos lá. Restaurante, quatro estações. Olha, comida aquilo com preço maravilhoso para você. Pode soltar aí, Jackson. Vamos lá. Restaurante, quatro estações. É o vídeo... É o novo, tá? Que eu coloquei aí. Restaurante, quatro estações. Vamos lá, então. Novo. Tá, então. Conseguiu achar isso? Pode soltar. Tiago Rodrigues, no restaurante Quatro Estações, nova promoção rolando para você, Tiago. Novidades aqui no Quatro Estações, hein? Cara, eu gostei da novidade, hein? Boa, boa. Boa demais e cabe no seu bolso. Olha só, o negócio é o seguinte, vamos pegar o um pratinho aqui, ó. Pega lá, pega ah, lá. Vou pegar o Tiago também. Opa, obrigado. Aqui, ó. O negócio é o seguinte, você vai poder agora comer à vontade. Já vai pegar esse pratinho, você vai poder ir ali. Fazer o seu prato do tamanho que você quiser, por apenas R$ 8,99, só isso. Sério, R$ 8,99? R$ 8,99, só isso. Vai pegar o seu pratinho e fazer o tamanho que você quiser. Vai pagar apenas R$ 8,99, escolhendo dois tipos de carne. Tá barato ou não tá? Gente, com essa crise, com almoço de qualidade, um ambiente agradável, ainda por R$ 8,99, <risos> tá bom demais. Com certeza. Lembrando que para você que come um pouquinho, comida aquilo continua, mas para gente aqui, eu, o Thiago, que tem esse corpinho né, de atleta, apenas R$ 8,99 você vai poder encher o teu pratinho. Vamos comer, Thiago? Agora. Vamos lá então. Agora. qualidade, bom atendimento, uma comida de dar água na boca. É aqui, no restaurante Quatro Estações, em Conselheiro Paulino. Fácil, fácil de encontrar, rua principal aqui de Conselheiro Paulino, em cima da autoescola. Vem pra cá então, almoçar muito bem e pagar muito menos, é claro. E aí, pessoal, nós ficamos até com fome agora, né? Nossa, <risos> nem me fala, rapaz. Bom, gente, rapidinho, o programa já tá chegando no final. Mandar um beijão aqui à nossa amiga Fátima, tá assistindo a gente lá em Conselheiro, no Terra Nova, Renato. Opa, prazer, um abraço, Fátima, tudo de bom. Tudo de bom. Vamos falar, então, sobre trânsito e rodoviário urbano. Eu vou pedir, Jackson, para soltar um pedacinho da matéria que nós fizemos ali na rodoviária urbana e, e o Renato Bravo vai comentar com a gente sobre isso. Pode soltar, Jackson, rodoviária urbana de Nova Friburgo, agora estação livre. Vamos lá, pode soltar aí. 17, 18 horas e 26 minutos, programa Blitz News, notícias relâmpago. Vamos lá, rodoviária e isso. Bom pessoal, nós estamos aqui no interior da nova rodoviária urbana, no caso terminal estação livre nesse momento agora é tranquilo aqui a movimentação de pessoas vou mostrando aqui detalhes para vocês de como ficou nós vemos aqui agora aqui por exemplo imagens aqui antigas aqui de Nova Friburgo né antigamente aqui era a parte que era destinada ao pessoal da FAOL eu acho que ainda continua ainda sendo destinado aqui o pessoal da FAOL não entrada aqui Vou mostrando aqui para vocês. Aqui ainda continua sendo destinado o pessoal da FAOL? Isso é, fiscalização. Ah, então ainda continua. Antigamente é e continua sendo aqui então a parte da FAOL aqui da nova rodoviária. Vamos mostrando aqui pro pessoal, né? É, aqui em cima aqui nós temos aqui 
no caso, a Guarda Municipal, um posto avançado da Guarda Municipal para trazer segurança aqui, as pessoas aqui, dessa nova rodoviária urbana. Vamos mostrando por aqui também, pessoal, nesse momento, é, a maior reclamação então das pessoas realmente é com relação à a, a, a chuva. O pessoal está reclamando bastante que tem que enfrentar às vezes a chuva para poder pegar o um ônibus aqui nessa nova rodoviária. Então você conferindo algumas imagens aqui para o Blitz News. Tá aí pessoal, vamos mostrar agora o trânsito aqui em frente à rodoviária Estação Livre, a nova rodoviária aqui no centro do Nova Friburgo. Nesse momento agora o trânsito flui normalmente, né? E em torno aqui da rodoviária nós estamos mostrando para vocês aqui a maior reclamação de todas das pessoas aqui realmente é a questão da cobertura. Hoje, por exemplo, está um dia chuvoso e as pessoas elas têm realmente que enfrentar ali a, a chuva para poder pegar o seu ônibus. Nós temos aqui a população, o pessoal está aqui ó, esperando o um ônibus, estamos mostrando aqui para vocês. E a maior reclamação realmente das pessoas é essa, é a questão é, da chuva, que a pessoa tem que enfrentar para poder pegar seu ônibus na rodoviária e a questão da cobertura. O pessoal achou aqui que realmente ele é pequeno. Se vocês repararem, aí eu deixo no fundo. A cobertura é pequena. Renato Bravo, nós estamos vendo as imagens aí, essa reportagem que nós fizemos ali da rodoviária nova, rodoviária Estação Livre, né? Dá sua opinião sobre essa rodoviária, a questão da integração e também sobre o trânsito da nossa cidade. Eu sou absolutamente favorável à integração. E quando se fala de obra e de mudança, você tem que pensar, no caso de uma concessão de transporte concedidos, transporte público, você tem que melhorar para o povo, para a comunidade. E ali eu acho que tem um desconforto total. As pessoas estão na chuva. Eu pergunto, e para o motorista de ônibus que precisa, às vezes, ir ao banheiro, como é que ele faz? Porque às vezes ele vem de São Lourenço, ele vem de Rio Grandina, de distâncias maiores, e ele tem vontade de ir ao banheiro, ele não pode mais ir. Como é que vai ser isso? Além disso, eu acho o seguinte, a obra foi mal concebida, porque ela avançou para a rua. Ou seja, se é para melhorar o trânsito, eu acho que pensaram justamente o contrário. E volto a insistir, está faltando uma pesquisa origem e destino, está faltando um trabalho sério, está faltando uma coordenação melhor, um prefeito que realmente possa olhar no olho da FAO e dizer nós precisamos disso para melhorar para o povo e não para melhorar para a FAO. A questão do Rio Card, o que, que você acha? É importante, você hoje não pode deixar de acompanhar as tecnologias, mas a tecnologia, você por exemplo, eu estou vendo que você grava todo o seu programa no celular, sim, sim. você aproveita a tecnologia <risos> para o bem. Uhum. Então a tecnologia, num caso como esse de transporte coletivo, ele tem, ela tem que ser usada para melhorar a situação do povo e não para piorar. Você acha, então, na sua, na sua opinião, então, que o Rio Card, é, da maneira que ele foi implantado no Facebook, só piorou a situação das pessoas? Eu acho que, inclusive, o pessoal está perdido no sentido das informações. Está faltando informação Com também, Com certeza. Né? O governo fechou, deixou o pessoal na rua, falou que ia melhorar o trânsito e deu uma série de justificativas que, de fato, não aconteceram. Eu acho que está faltando melhor comunicação e, com certeza, um trabalho técnico profissional. Fala pra gente agora do trânsito, é, principalmente para Conselheiro Paulino, que o pessoal reclama muito, é, congestionamento. O que, que você acha que está faltando? Seria a solução, essa questão vai até ter uma audiência pública agora da General Osório, é, mão dupla, fazer a, aquela rua também, Augusto Pinelli, a rua ali por trás ali no, 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 do centro da cidade, também mão dupla. Qual a, sua, qual a solução sua para o trânsito de Friburgo? O Maicon, a solução é a seguinte, tem que ter um projeto integrado. Você que sai de conselheiro e vem para o centro da cidade, não adianta você achar que só na Roberto Silveira que é o problema. O problema pode estar na rodoviária. Não adianta resolver o problema da General Osório e afetar a, 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 a Rui Barbosa. Não adianta fazer na Augusto Spinelli e afetar a Praça Getúlio Vargas. E assim por diante, tanto nos bairros de Olaria quanto de conselheiro. O que precisa é ter um projeto integrado, porque os sinais têm que estar compartilhando, você tem que ter guardas na rua para poder compartilhar e orientar o trânsito. Trânsito é um processo porque o número de automóveis é muito grande, é enorme na cidade de Friburgo, então é muita coisa. Então você tem que ter uma estrutura e um projeto profissional para amenizar essa situação. 
Bom, felizmente, gente, acabou o tempo do nosso programa. Passa muito rápido, hein? Uma pena, pois é, né? eu nem senti. <risos> Bom, mas eu quero agradecer imensamente a presença aqui, Renato Bravo. O programa Prazer, Brits é News, a, a TV Fox está aberta para você sempre, está divulgando as suas ações. Espero que você tenha o prazer de recebê-lo novamente aqui na nossa TV. E gostaria que você deixasse suas considerações finais e falasse os seus contatos, se a pessoa quiser falar contigo. Perfeitamente, amigo. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que a TV Fox que o Michael está me oferecendo aqui no, no seu programa, para que a gente possa nos comunicar, bater papo, trocar ideias e informações. E Renato Bravo, 2016, no Face. Tá é certo, então. Obrigadão, Deus abençoe. Gente, bom final de semana, tudo de bom, curte seu final de semana com o juízo. Vamos encerrando o programa, claro, com o nosso patrocinador, a Unifer, Soluções Industriais. Ó, beijo no coração de todo mundo. Segunda-feira estamos de volta ao vivo. E lembrando, nas redes sociais, Blitz News 24 horas, lá, só falar comigo. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração e até segunda. Bom, pessoal, nós estamos aqui na Unifer, Soluções Industriais. Vou mostrar para vocês hoje... A Unifer, você que não conhece, você que nunca veio aqui, nós estamos aqui na Avenida dos Ferroviários. Mostra pra cá, nosso amigo Thiago Rodrigues, ó. Logo ali, ó, Bartauru, ali na frente ali, tá certo? A gente sempre fala do Bartauru, deixa eu fazer a propaganda do Bartauru também, é muito antigo, não tem problema. E aqui, a Unifer Soluções Industriais. Vem com a gente e vamos conferir as super ofertas que a Unifer tem pra você. Pessoal, no interior aqui da Unifer nós vemos logo de cara, ó, ferramentas em geral para vocês, ó, tá vendo só? Todo tipo de ferramenta que você procura no Unifer você encontra, nós temos aqui, ó, cones também, o famoso Fred, tá aí, apesar que eu sou tricolor, tá aí, vocês vão mostrando por aqui, ó, mais ferramentas, tudo isso você encontra aqui na Unifer Soluções Industriais, olha isso que legal, Tiago, vamos mostrando por aqui, olha só que bacana, nessa parte aqui também de ferramentas, ó, Tá vendo? Ó? Todo tipo de ferramentas que você procura, você encontra aqui na Unifer Soluções Industriais. Vamos mostrar aqui? Você vê que a loja é bem ampla, é uma loja muito bonita. Ó. Ou seja, tudo que você busca de ferramentas para o seu trabalho, para o seu dia a dia, você encontra aqui na Unifer Soluções Industriais. Bom pessoal, nós estamos desse lado aqui da loja Unifer. Ó, vocês encontram aqui também ó, trenas, né? Ou seja, tudo para o seu trabalho, ó, lixeiras, aqui ó, vários tipos de serras também, você encontra aqui. E fora que tem também uma rapaziada, aqui ó, vai te atender muito bem aqui ó, tem a rapaziada aqui da Unifé. Ou seja, a loja é bem organizada, tudo legal, tudo direitinho aqui, com facilidade no pagamento. Vamos agora falar com o nosso amigo André, que é o gerente aqui da Unifé, que vai falar conosco sobre as ofertas que estão aqui para você. com a promoção aqui da Serra Mármore Stanley que tem um ano de garantia ela tá saindo a 229 reais com um ano de garantia dividimos esse valor até em quatro vezes no cartão e também estamos com uma outra promoção aqui na loja furadeira maquita vem mais chega mais que eu vou te mostrar aqui furadeira maquita saindo a partir de 199 reais linha profissional a partir de 199 reais fazemos até em quatro vezes no cartão esse valor Bom, André, facilidade no pagamento. Como é que o pessoal faz para pagar aqui no Unifé? Se quiser abrir um cadastro com a gente, é só trazer é, duas referências comerciais, CPF, identidade, comprovante de residência. O cadastro sendo aprovado, abrir o cadastro, a gente pede para a primeira compra 30% de entrada. O restante a gente faz até em três vezes de parcelamento. Ou se você preferir, você pode comprar no cartão de crédito com a gente até em seis vezes. A gente faz o parcelamento até em seis vezes. Ou também em análise, a gente pode consultar se você preferir trabalhar com cheque. A gente faz até em três vezes no cheque também. Peraí, peraí, peraí. Vocês aceitam o cheque aqui? Aceito. Então, cheque. Poxa, essa é coisa muito rara, hein? A loja aceita cheque hoje em dia é coisa muito rara. Ou seja, na Unifer tem facilidade no pagamento. Só, só não compra aqui quem, quem não quiser, né, André? Com certeza, só não compra quem não quiser. Tá, então, vem pra Unifer, soluções industriais. Pra você, preços muito mais do que especiais.